எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு ஆமா இந்தியாக்கெல்லாம் போயிட்டு செம்மையா சுத்தி அடிச்சு முக்கியமா எனக்கு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பெண்டிங் இருந்தது அது எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு சமாதானமா வெற்றிகரமா திரும்பி நம்ம ஊரு அமெரிக்காக்கே இங்க வந்தாச்சு சோ சரி புதுசா ஏதாவது ஒரு வீடியோ போடலாம் அம்மா சொன்னாங்க நீ உன்னோட குக்கிங் வீடியோவை ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் கோவக்கா ஃப்ரை பண்ண போறேன் சரி அதே வீடியோ எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சரி இன்னைக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிலோ கோவக்காய் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதோட மேல இருக்கிற தும்பையும் அடியிலையும் வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு இப்படி இருக்கிறத நான் நீல நீளமா வெட்டி பண்ணுவேன் எனக்கு அதுதாங்க பிடிக்கும் ஃப்ரை அப்ப நல்லா வரும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் இப்படி நீல நீளமா வெட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லா கோவக்காயும் வெட்டி வச்சிருங்க இங்க பாத்தீங்களா சில கோவக்காய் இந்த மாதிரி பழுத்த மாதிரியும் இருக்கும் அதை வந்துட்டு நான் ஃப்ரைக்கு யூஸ்வலா எடுத்துக்க மாட்டேன் இதை அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் இனி நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ்ல ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் இது நீள நீளமா இல்லாட்டா சின்ன சின்னதா வெட்டி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால இந்த சின்னதா இருந்தாலும் இது ரெண்டு எண்ணமே போதும் எனக்கு உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லாட்டா ரெண்டு போட்டுக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிளகா நம்ம இந்தியால கிடைக்கிறது அது ஒரு மிளகா போட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுவோம் அதனால அது அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு மட்டும் ஒரு நாலஞ்சு கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் வெங்காயம் கருவேப்பில அப்புறமா சில்லி எனக்கு நீளமா வெட்டினாதான் பிடிக்கும் அதனால அப்படி வெட்டி வச்சிருக்கேன் அப்புறமா வெட்டி வச்ச கோவக்கா எல்லாமே வெட்டி வச்சாச்சு இனி வாங்க ஃப்ரை பண்ணிடலாம் எனக்கு ஆலிவ் ஆயில் குக்கிங் கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதனால நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்றேன் ஸோ அதை இப்ப சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிருச்சு ஸோ வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் கருவேப்பில சில்லி பவுடர் எல்லாத்தையுமே சேர்த்திருக்கேன் சாரிங்க தெரியாம சில்லி பவுடர்னு சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலா சில்லி சேர்த்திருங்க சில்லி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வாட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க சீக்கிரமா வாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா வதங்கும் அதுக்காக தான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிட்ட வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தெரியும் அதுல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க கோவக்காவையே ஆட் பண்ணிட போறேன் பொறுமையா இது பண்ணுங்க குத்தி குத்தி இறக்குனீங்க அப்படின்னா கோவக்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு அழகா இந்த மாதிரி நீள நிலமாவே வேணும் இல்லையா அதனால நான் அதே மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அடியில இருந்து அந்த வெங்காயத்தையும் எடுத்து விட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை தான் பண்றோம் கம்ப்ளீட்டா இதுல அதனால தண்ணி சேர்க்காம நான் வெறும் ஃப்ரை மட்டும் பண்றேன் அதனாலதான் ஃபர்ஸ்டே நம்ம வந்துட்டு கோவக்காயை வந்துட்டு கழுவி தொடச்சு வச்சுக்குவேன் அதாவது நம்ம வெண்டைக்காய் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா தொடைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வலுவலுப்பு இருக்காம இருக்கிறதுக்காக அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்லைனாலும் லைட்டா ஒரு கிச்சன் டவல் மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி சும்மா தொடச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் அப்ப ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப சாகியா இருக்காது அதாவது ஒரு மாதிரி கொலை கொலைன்னு வராம கொஞ்சம் நல்லா முறிஞ்சு வர மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் எனக்கும் என் வீட்டுக்கார் ரெண்டு பேருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்குங்க அதனாலதான் இவ்வளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ இங்க எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் தாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காயில் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இதோட இதுதான் இது இப்ப நான் வந்து மீடியம் ஹைல வச்சிருக்கேன் இதுதான் ஆல்மோஸ்ட் ஹை இது ஹைல வச்சீங்கன்னா தீஞ்சிரும் அதனால நான் இப்படி சென்டரா வச்சு இப்ப ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எப்பவுமே எந்த பண்றதா இருந்தாலும் அந்த லெவல்ல வச்சு பண்ணா எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் அதனால நான் அதுல வச்சு பண்றேன் கொஞ்சமா அப்படியே வாடிட்டே இருக்கு அரை கிலோ தான் வந்துட்டு நீங்க கோவக்கை எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் போட்டா போதும் அப்ப ஒரு பச்சை மாதிரி தான் போட்டுக்கோங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ எடுத்துருக்கனாலதான் வந்துட்டு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் போட்டிருக்கேன் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும் போது மூடி வச்சு பண்ணாதீங்க மூடி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அதுல இருந்து தண்ணி விடும் பாத்திருக்கீங்களா அந்த வேப்பர் ஸ்டீம் வந்துட்டு தண்ணி விடும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஃப்ரை மாதிரி வராது கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி ஆகும் ஆவியில வெந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயிடும் அதனால மூடி வைக்காம இந்த மாதிரி திறந்தே வச்சு ஃப்ரை பண்ண பாருங்க சீக்கிரமா வேகும் அப்படின்ட்டு நீங்க மூடி
நான் இப்போ ஒரு திரும்ப ஒரு கே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்க விருப்பம் தாங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இல்ல இந்த அளவு போதும் அப்படின்னா போதும் எப்பவுமே உப்பு கம்மியா போட்டு பழிக்கங்க ஜாஸ்தியா போட்டா கம்மியாக்க முடியாது கம்மியா போட்டா பின்னும் நம்ம கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்துட்டு சில்லி பவுடர் எனக்கு கொஞ்சம் பத்தல இது வந்துட்டு நார்மல் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப காஷ்மீரி போட்டே இருந்தோம்னா அதுவும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாதிரியா இருக்குங்க அதனால இது நல்லா காரமா இருக்கிற பொடி இது வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியா வந்துட்டு நான் காரமான சில்லி பவுடரும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் முக்காவாசி வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆச்சுன்னா நல்லா வெந்துரும் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருங்க எனக்கு இப்ப இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனாலே எனக்கு போதும் எனக்கு என் வீட்டுக்காரக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் நல்லா ஃப்ரையா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் கூட நேரம் இந்த மாதிரி வாட்டிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகி கிடைச்சிரும் அவ்வளவுதான் நம்ம ரெசிபி ரெடி